Bonsoir, heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition du 7-8 L'Actu sur TV Fil, 78 en direct. Si vous nous suivez à 18h, voici les titres de ce 1er octobre. Le passage à 4 jours et demi pour l'école, loin de faire l'unanimité, alors que l'échéance de septembre 2014 pour sa mise en place approche, la contestation enfle. L'UMP vient notamment de lancer une pétition pour demander un report et un audit complet. Le théâtre de Saint-Quentin, à 20 ans, seule scène nationale des Yvelines, elle accueille 60 000 spectateurs chaque saison. Le bilan, le projet, nous en parlerons avec son directeur, Jacques Pornon, qui sera en plateau tout à l'heure. Et puis, vous rencontrerez aussi ce soir Thibaut, 5 ans. Il souffre d'amyotrophie spinale, une maladie rare. Il est cette année l'un des ambassadeurs du Téléthon qui se déroulera les 6 et 7 décembre. On commence ce journal par l'image de ce mardi, l'improvisation qui s'invite dans les transports en commun. Skibus s'associe avec des clics théâtre, la compagnie de trappe pour sa campagne de communication sur la validation des titres de transport. Pour expliquer aux clients l'importance de la validation, des interventions théâtrales sont programmées jusqu'à la fin du mois de novembre. Aujourd'hui, ce sont les passagers des lignes versaillaises qui étaient concernés. Ils ont assisté aux scénettes d'un musicien et de deux comédiens masqués. Pas d'inquiétude donc si vous les rencontrez dans les prochains jours sur le réseau de bus yvelinois. C'est drôle de personne. Les bricoleurs du dimanche qui restent mobilisés après la décision de Matignon de commander un nouveau rapport sur le travail le week-end. Le collectif composé de salariés dont l'une des représentantes était avec nous hier soir annonce un rassemblement mercredi. Demain donc rue de Varennes à Paris dès 10h30. 300 à 500 personnes sont attendues. Le collectif souligne que l'emploi le dimanche en Ile-de-France dans les enseignes de bricolage représente plus de 4500 salariés mais aussi 20% du chiffre d'affaires annuel. Rappelons que le nouveau rapport commandé par le gouvernement devrait être remis d'ici la fin du mois de novembre. Autre question qui divise actuellement les nouveaux rythmes scolaires. Pour ou contre la semaine de 4 jours et demi, vous le savez, peu de communes ont décidé de franchir le cap dès cette année 2013. Dans les Yvelines, on peut citer les cas de Trappes ou encore de Poissy. Le maire des Lancours, l'UMP, Jean-Michel Fourgous, a lui décidé de lancer une pétition pour le report de cette mesure. Plus de 15 000 signataires à ce jour et la contestation qui enfle avec une probable mobilisation nationale le 13 novembre. Les précisions d'Olivier Maniscalco. Les nouveaux rythmes scolaires, un sujet qui fait débat. À Elancourt, le maire Jean-Michel Fourgousse a lancé une pétition nationale contre le décret du ministre Payon. Pour lui, pas question d'envisager la semaine de 4 jours et demi dans sa commune. C'est une mesure en plus vraiment profondément injuste. Donc injuste, inefficace sur les résultats scolaires et surtout infinançable. Le coût est hors norme et ce n'est pas sérieux. On ne peut pas se permettre aujourd'hui de, de désorganiser la vie des citoyens comme ça, uniquement parce qu'il euh, y a quelques euh, grands penseurs qui ont sorti une idée. Mais est-ce que, est que, est que cette idée a été testée sur, sur, sur l'ensemble Les enfants, ce n'est pas des jouets, ce n'est pas, pas des souris de laboratoire. Donc, voilà. Sa pétition a déjà atteint 15 000 signataires en quelques jours. Sur le terrain, les avis des parents lui donnent raison. Il est 16h15, c'est la sortie des classes à l'école Jean Jaurès de Trappes. Depuis six semaines, la réforme des rythmes scolaires est appliquée dans la commune. C'est une journée de plus à se réveiller à 9h ou à 8h enfin pour aller le mercredi. Donc oui, dans le quotidien, c'est plus de temps à l'école, moins d'activités extrascolaires en fait. Parce que le mercredi, les enfants ils ont beaucoup d'activités et donc là, on était obligé de tout décaler. C'est dur, c'est dur. Les enfants sont beaucoup plus fatigués qu'auparavant. Fatigue des enfants, problème d'organisation pour les parents, les premiers retours sont donc loin d'être encourageants. Du côté des syndicats, on pointe clairement du doigt le manque de préparation de cette réforme. Nous, ce qu'on avait demandé, c'était déjà beaucoup plus de concertation en amont, le temps de prendre, de, de discuter de façon à ce que les choses puissent mieux s'organiser. Et notre slogan, c'était euh, ni statu quo ni bricolage. Ce qu'on souhaitait, c'était un report à 2014, justement, de façon à ce que la concertation euh, puisse s'organiser de façon satisfaisante. Face à une telle opposition, la mairie de Trappes préfère pourtant rester optimiste. On a toujours donné la priorité aux enfants et à la jeunesse, à l'éducation et à la jeunesse. Que rien ne soit parfait, mais jamais rien n'est parfait tout de suite du premier coup. Jamais. Surtout quand il s'agit de travailler sur de l'humain. La réforme, elle se calera au bout du, du, de 2-3 ans et même peut-être avant. Et je ne suis pas inquiète. Je ne suis pas inquiète. Dans les Yvelines, 8 communes sur 262 ont fait le choix de changer leur rythme scolaire dès cette rentrée 2013. Lors du congrès des maires de France, le 18 novembre prochain, le sujet sera sûrement au cœur des débats. 
Dans le département, on compte neuf délégués du défenseur des droits. Leur action, aider les citoyens à régler leurs conflits liés en grande partie à des dysfonctionnements des services publics, aux problèmes d'habitat, de transport ou encore de discrimination sociale. Ils ont rendu leur rapport au président. Leur rapport 2012, c'était au début du mois, l'occasion de faire le point avec Claire Cambier. Ces personnes sont les neuf délégués départementaux du défenseur des droits. Bénévolement, ils aident à protéger les droits et libertés de chacun. Connus pour faciliter les relations entre l'administration le publique et les Montigny, usagers, le Bretonneux, leur rôle va bien au-delà de la protection de l'enfance à la lutte contre les discriminations. Nous n'avons pas les pouvoirs d'un juge, hein, ni... mais nous pouvons aider à débloquer des situations qui paraissent insolubles, simplement parce que nous avons le temps d'étudier les problèmes et de les présenter aux gens euh, que ça concerne, quoi, aux, aux mises en cause. Et donc euh, c'est un métier de, de facilitateur qui est, qui, est, qui, est, qui est important. En 2012, 1700 cas ont été comptabilisés dans les Yvelines, dans 86% des cas pour des problèmes avec les services publics. En Ile-de-France, la population étrangère étant plus importante, 9% des cas locaux concernent des affaires relatives au séjour des étrangers. Louis se souvient de deux mères de famille syrienne venues lui demander de l'aide. La préfecture leur demandait de retourner dans leur pays pour renouveler leur visa. Et elle ne pouvait pas puisque les consulats étaient fermés. Et donc le problème, ça a été de faire prendre localement par le préfet une décision exceptionnelle d'autorisation de provisoire de séjour pour leur permettre de, de, de rester. Sinon, il y avait un danger grave pour les enfants eux-mêmes d'ailleurs, parce qu'ils euh, risquaient de ne pas, pas revoir leurs parents. Et ce qui s'est passé par la suite en Syrie prouve que leur crainte était tout à fait fondée. Quoi. Les délégués règlent majoritairement les conflits à l'amiable, mais en cas extrême, font appel aux défenseurs des droits qui peut demander des sanctions disciplinaires. Le site du futur vélodrome de Montigny, le bretonneux, victime d'un vol par effraction en fin de semaine dernière. La porte d'entrée d'un autre pot a été forcée afin de dérober 10 tourets de câbles de cuivre de 5000 mètres. Un préjudice de près de 10 000 euros. Le cuivre qui décidément attise bien des convoitises. Ce matin, un autre vol s'est déroulé dans le département à Saint-Germain-en-Laye sur la RD 184. Les câbles électriques reliant les feux tricolores des carrefours de la Croix de Noailles et de la Fête des Loges ont été dérobés, entraînant une importante pagaille pour la circulation. Crise humanitaire, action des mouvements rebelles et risque d'un conflit religieux. La situation de la Centrafrique inquiète et la France notamment demande une mobilisation de la communauté internationale. Une actualité qui trouve écho dans ce département. Hier à Saint-Cyr-l'école, Lionel Sagara Moret a tenu une conférence de presse. Officier français, haut fonctionnaire du service des protections des hautes personnalités, il est le fondateur d'un mouvement baptisé Miracle qui propose un plan de sauvetage pour son pays, une charte des valeurs qui doit permettre de moderniser l'État. Je vous propose d'écouter son témoignage. Au micro de Patrick Jacques de Dixmud. J'appelle au monde entier de savoir que la Centrafrique est un pays francophone avec une histoire fort française. Nous avons la chance euh, d'avoir euh, une langue commune qui est le Songo, qui est parlée euh, par les 4 500 000 habitants que nous sommes. La population centrafricaine euh, a une espérance de vie de 44 ans. 60% de la population de centrafricaine a moins de 20 ans. C'est une population, si elle est mal gérée aujourd'hui, c'est un chaos à cet endroit-là. Et nous avons donc des propositions pour fabriquer une armée qui, à la fois, éduquer la notion de la patrie, de la euh, sécurité euh, du pays et pourquoi pas euh, la sécurité alimentaire, la sécurité de la vie sociale, parce que l'armée peut également produire. De la prévention faite par les plus jeunes, le conseil municipal des jeunes de Guyancourt a organisé une session de prévention routière. L'objectif, mieux connaître les panneaux de signalisation afin d'obtenir son permis vélo. Catherine Zulato, Anthony Rech. Et vas-y, tu peux y aller. Un pied sur la... Voilà, à plus fort. Une opération pour les jeunes faite par les jeunes. Le conseil municipal junior de Guyancourt a proposé une session de sécurité routière. Un parcours ludique pour bien étudier les panneaux, céder le passage, stop, passage piéton ou feu rouge. Tout ce que l'on peut croiser dans un trajet au quotidien. L'objectif, obtenir son permis vélo. Il y a des voitures qui roulent beaucoup trop vite. Puis même des vélos qui sont imprudents, qui passent au feu rouge, qui euh, grillent les stops. Qu'ils soient plus prudents, qu'ils soient initiés au danger pour voir un peu ce qu'ils risquent chaque jour en grillant un feu rouge ou, en... ou ne laissant pas la priorité à une voiture. Ils connaissent les, les panneaux, ils savent s'arrêter un stop, ils savent qu'il faut s'arrêter au feu. 
Maintenant, c'est effectivement, je pense que les parents devraient plus leur expliquer les risques qu'ils courent hein, s'ils ne s'arrêtent pas. C'est à cet âge-là où il faut leur apprendre les bons réflexes, les bons gestes pour la suite. Les fameux panneaux, comment ces enfants les perçoivent Nous leur avons tout simplement posé la question. Qu'est-ce qu'il faut faire au stop alors Il faut s'arrêter et regarder. C'est quoi le panneau où il faut faire vraiment attention euh, Le panneau stop. Pourquoi Parce que il y en a, s'il y, y a des voitures, ils roulent vite, il y en a, ils peuvent traverser. Le panneau avec la croix. Tu sais, tu sais ce que c'est maintenant ou pas Bah non. ouais, non. C'est un peu compliqué Ouais. Du côté de la police municipale, on réglait les freins, on revoyait les fixations car un vélo bien entretenu limite les risques de chute. Et si tout avait été bien assimilé, les plus jeunes ont pu repartir avec leur permis vélo. Culture, l'invité de cette édition, Jacques Pornon, bonsoir. bonsoir. Vous êtes le directeur de la scène nationale à Saint-Quentin, en Yvelines, le théâtre qui fête ses 20 ans cette année. Bon anniversaire. Merci beaucoup. Forcément, cette circonstance. Merci. 27 septembre 1993, à date de l'inauguration, après trois ans de travaux à Montigny, le Bretonneux. Aujourd'hui, ce théâtre représente quoi en termes de fréquentation et puis de programmation aussi En termes de fréquentation, on est à peu près à 60 000, un peu plus de 60 000 spectateurs. Mm -hmm. Il y a un peu plus de 7000, 7000 abonnés, donc on est en progression notable ces dernières années. On a pratiquement progressé de, de 50% dans 3-4 ans. Et euh, en termes de, de visibilité, on va dire, au niveau national, on est une des, une des scènes, on va dire, qui, qui fonctionne bien. Bon, on va dire le mieux, il ne faut quand même pas exagérer, mais qui a une, bonne, une très bonne santé, une bonne visibilité. Et puis on a une, une, une originalité, puisqu'on mélange les disciplines, le théâtre, la danse, le, le spectacle jeune public, la poésie... La musique et euh, la musique est un, un peu le lien de tous les Toutes disons de la saison, de beaucoup de thématiques et on, re, on la retrouve dans pas mal de dans pas mal de domaines. Combien de représentations et sur une saison On a une euh, à peu près une, euh, 120 représentations pour à peu près une soixantaine, une cinquantaine de spectacles. On est à 40 euh, 45 spectacles à peu près. Qui Mais certains bien. spectacles sont représentés sur des, en série, sur des, des, des périodes plus ou moins longues, et ça permet de toucher un public très très large. Vous êtes arrivé en 2006 ça, au 2006. Théâtre de Montigny-Bretonneux à 50 ans en Yvelines. En 1993, vous étiez où J'étais vous... pas là, je m'occupais d'un festival de jazz qui s'appelle Banlieue Bleue. Est-ce que vous, vous, vous portiez un, un intérêt sur ces scènes nationales, sur ces différents théâtres Bien sûr, parce, que, de Saint qui bien sûr parce que je me suis toujours intéressé, euh, intéressé au théâtre. Je ne suis pas venu à l'inauguration de, de, de 50 ans en Yvelines, mais j'ai conscience de d'hériter, on va dire, de quelque chose qui a été très très fort dans la... et qui a participé à la fondation de cette ville, puisque mmh. l'idée même de faire un théâtre au cœur de la ville, avec de faire appel à un architecte, comme ça dit Slas Fischer, de lui demander de, de, de faire quelque chose d'assez visible mmh. et de monumental, on peut employer le mot, c'était quand même de la part des, de l'État, puisque c'était l'État aménageur, mais aussi les élus, un signe fort de... de de marquer, on va dire, la naissance d'une ville ou la continuité de la naissance, puisqu'elle avait déjà 20 ans, avec une place importante pour la culture. Et donc la, la, la création de la scène nationale a participé, on va dire, de cette, de cette époque-là. C'est une scène nationale. Ça peut peut-être préciser ce qu'est une scène nationale. C'est un statut qui existe depuis 1991. Hein. Voilà, il y a 70 scènes en France qui sont réparties la seule des Yvelines, sur le, le plateau de territoire. C'est la seule des Yvelines. Elle est donc financée, comme son nom ne l'indique pas, par l'agglomération de 50 ans en Yvelines en premier lieu mmh. et également par l'État et puis aussi euh, par le, le Conseil général des, des Yvelines et puis euh, concernant l'action culturelle, euh, un financement aussi de la, du Conseil régional euh, d'Île-de-France. Ça vous oblige à certaines... Vous avez certaines obligations sur la programmation ah, Alors, la, 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 comment dire, il y, a trois, il y a trois axes forts pour une scène nationale. C'est ce qu'on appelle la diffusion, la diffusion des spectacles déjà existants. C'est la création, et chaque année, on a une bonne douzaine de créations dans nos murs euh, qu'on accompagne, d'artistes qu'on accompagne dans différentes disciplines. Et puis, c'est l'action culturelle. Alors ça, c'est la partie la moins visible, mais c'est le travail qu'on fait en direction des, des, des jeunes publics, mais aussi des moins jeunes. Et par exemple, le vendredi dernier, c'était le jour anniversaire exact de l'inauguration de, de la scène nationale, eh bien, on lançait une opération qui s'appelle Cosi Fanchuli. C'est la création d'un opéra qui aura lieu en fin de, en fin de saison. Avec, alors j'en parle parce que c'est vraiment représentatif, on va dire, de, du travail qu'on fait aujourd'hui à la scène nationale. C'est une création avec commande à un musicien, un grand compositeur qui s'appelle Nicolas Bacri, qui a fait des musiques de films, qui a énormément travaillé pour l'opéra, etc., etc., qui a écrit des symphonies et autres. Commande d'un livret à Eric Emmanuel Schmitt, qui est quand même pas mmh. quelqu'un d'inconnu. Et euh, direction de l'orchestre par le, de l'Opéra Foucault par euh, David Stern, qui est en résidence au théâtre. Donc, Donc il y a un fil rouge et ça. On a le fil rouge. Des, des on a l'idée de la résidence d'artistes, mmh. puisque l'Opéra Foucault est en résidence depuis plusieurs années. 
euh, on a l'idée de la création, l'idée du travail avec les publics. Et vendredi, donc, on a présenté ça euh, au public euh, qui sont intéressés par l'opération. Par par donc il y a deux classes qui vont participer avec les, les, les professionnels sur, sur scène au moment de la création. Et, et puis, événement incroyable, l'auteur était là, Eric Emmanuel Schmitt, le compositeur et le chef d'orchestre pour présenter ça à un public très nombreux, puisqu'il y avait à peu près 1000 personnes dans la salle et beaucoup, beaucoup d'enfants, de, beaucoup de jeunes de, et de familles. Voilà une manière, on va dire, de célébrer à notre façon les, 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 20 ans. les 20 ans. Vous avez parlé du public, justement. Quelle oui. était la consigne lorsque vous êtes arrivé en 2006 Le Théâtre National avait 13 ans derrière lui. On vous a donné un message. Est-ce que c'était justement de s'ouvrir au plus grand nombre, de rester ouvert pour le grand public bah, Disons que ça faisait partie de mon projet, parce qu'une caractéristique d'une scène nationale, c'est le directeur est choisi sur le mmh. projet qu'il présente. Et effectivement, ça faisait partie de mon projet, donc je pense que j'ai été retenu aussi pour ça. Donc on a mis en place la saison jeune public qui s'est pas mal développée ces dernières années sur 50 ans Yvelines, en partenariat évidemment avec toutes les autres scènes de l'agglomération. La, et puis l'autre volet, ça a été effectivement de développer les actions culturelles en milieu scolaire et au-delà associatif, puisqu'on travaille aussi bien avec les écoles primaires, secondaires, mmh. l'université, puisqu'on a un atelier de théâtre avec l'université, qu'avec Pôle emploi, qu'avec des associations... Euh, euh, social, on va dire, des maisons de quartier, etc. Et on est, ce que peu de gens savent, on travaille sur pratiquement, pas toutes les Yvelines, il ne faut pas exagérer, mmh. mais sur un très grand nombre de communes, puisqu'on est sur 40 communes des, des Yvelines. Donc, et pas uniquement 50 ans. Pas uniquement 50 ans. Il y a la moitié du public, en gros, vient de Saint-Quentin. Mmh. Et on est très, évidemment, très, très implanté sur Saint-Quentin. Il y a une grande circulation des publics sur l'agglomération. Mais l'autre moitié, on va dire, vient du département et finalement, à peu près 10% vient d'ailleurs hors région parisienne, on va dire. Nous sommes allés rencontrer quelques habitants de 50 ans en Yvelines, tout simplement pour leur demander ce qu'ils pensaient de ce théâtre, de cette scène nationale. Voici quelques réactions recueillies cet après-midi. Je pense que c'est un lieu agréable parce que de temps en temps, ça nous permet non seulement de nous distraire, mais également de distraire les enfants. Donc pour moi, j'espère que c'est un endroit bien. Les retombées, il semblerait que c'est pas mal comme théâtre. Donc, euh, je pense que j'irai quand même voir. Parce que c'est ce quand même dommage de courir à Paris à chaque fois, alors qu'on a un théâtre. Théâtre, ce qu'on en y vit, je trouve parfait. C'est très bien, je trouve, c'est tout. J'y vais souvent. Ben, J'aime surtout les, les pièces de théâtre. Hein. Et ça m'est arrivé aussi de voir des ballets. Très, très bien, ouais. c'est une bonne chose. C'est pas tous les villes qui ont une, une, cette chance d'avoir le théâtre. Ben, J'y vais très peu. Ma fille y va de temps en temps. Et elle est assez contente, mais je ne peux pas vous donner une bonne opinion parce que j'y vais très peu. Il y a encore un public à aller chercher, hein, malgré tout. Mais je vois ça, mais en même temps, je vous remercie beaucoup parce que c'est très, très intéressant d'avoir un regard objectif comme ça. Et, et on va dire, quand c'est nous qui interrogeons le public, on, on se dit, mmh. bon, ils, ils ont envie de nous dire que c'est bien, mais, mais que vous l'ayez fait comme ça dans la rue. Et ce qui me surprend, à moins que vous ayez sélectionné les, les Il y a forcément toujours une part de sélection. Euh, <rire> c'est qu'ils connaissent tous le théâtre. Et je sais qu'une... On ne peut pas, pas le rater, hein. ceci dit, vous le disiez tout à l'heure en introduction, c'est un, un bâtiment imposant. Hein. On ne peut pas le rater, c'est vrai. Mais c'est vrai que je sais qu'une étude, alors je n'ai pas les chiffres à, à donner, peut-être que vous, vous les avez eus, il y a une étude récente de l'agglomération qui, qui a questionné le, le, la population sur le, la visibilité, on va dire, de la, de, de la politique culturelle, et beaucoup de gens citaient le, le théâtre en premier dans leur... Alors je n'ai pas ces chiffres, mais j'ai tout de même rappelé qu'en 1993, c'était 40 000 spectateurs, et qu'aujourd'hui, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est plus de 60 000 voilà, qui a eu cette ça cette forte progression. Quels sont les objectifs justement pour, pour la suite, pour vos dix prochaines années peut-être ben, les, les objectifs pour la suite, si vous voulez, c'est comme vous l'avez dit vous-même, il y a encore beaucoup, beaucoup de, de public à, à conquérir. Il y a encore beaucoup de gens, même très proches, qui ne savent pas, euh, qui ne connaissent pas l'existence du théâtre de saint quentin yvelines parce mmh. qu'il faut quand même venir au centre euh, Saint-Quentin, centre-gare, on va dire, pour le, pour le voir. Mmh. Alors là, évidemment, on ne le rate pas. Mais si on habite saint quentin yvelines voir le reste des Yvelines et qu'on ne passe pas par là, euh, on, on a quand même des moyens de communication qui sont limités, et bon, heureusement vous êtes là, on va dire, mais ça ne suffit pas. <rire> notre rôle. Et donc il y a encore beaucoup de gens qui ignorent tout simplement l'existence, sans mmh. compter évidemment les publics qui sont, on va dire, éloignés de la culture, pour lesquels on développe une action culturelle importante. Donc on parle d'ailleurs tout au long de l'année sur cette voilà. antenne, et si vous voulez vous souvenir un petit peu de ce à quoi ressemblait le, le théâtre, il y a quelques années, même au, niveau de la, de, au moment de la création, il y a une vingtaine d'années, il y a un blog qui a été lancé, sur lequel on peut retrouver quelques coupures de presse. Vous pouvez aussi et laisser vos propres témoignages, vos souvenirs de, de ce théâtre, de ces 20 ans du, du théâtre. Pour l'instant, vous avez eu quelques retours, il y a eu quelques éléments qui ont été postés sur ce blog et qui bien permettent sûr, de revenir. Bien sûr, il y a des histoire. photos, il y a des témoignages qui commencent d'arriver. Euh, les gens peuvent donner aussi des, 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 des vidéos, enfin ce qu'ils ont, qu ont envie d'exprimer, de, de, on va dire, du, 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 
du plus profond d'eux-mêmes au sujet de ce théâtre et comment ils ont, il, a, il a éventuellement accompagné leur, accompagné leur vie, on va dire. Sans rentrer dans la polémique, c'est un jour de fête, c'est un anniversaire. Malgré tout, vous êtes pleinement satisfait du soutien à la scène nationale. On en a déjà parlé par le passé, quelquefois des subventions qui sont plus ou moins difficiles à obtenir, des programmations qui ne bah, se font pas. Disons que ça commence à être difficile. Mmh. L'agglomération ne ménage pas son soutien. Elle continue d'ailleurs de, de prendre en charge directement un certain nombre de frais d'entretien, etc. Donc ça, c'est quelque chose d'important. C'est vrai que du côté de l'État, on aimerait bien que la, mmh. le financement de l'État se, se renforce et puis le département aussi, de façon à ce que justement on puisse élargir notre, notre champ d'activité et donner plus de satisfaction au public. Parce que vous me posez la question de l'avenir, c'est clair mmh. que la dynamique qu'on vit ces dernières années montre qu'il y a une possibilité d'évolution vers un, un nombre plus grand de spectateurs, mais aussi davantage de créations. Mmh. On aménage par exemple des temps, et ça, ça ne se voit pas, des temps de répétition pour les artistes. Et récemment encore, donc la semaine dernière, une pièce de théâtre a été répétée pendant un mois entier dans le petit théâtre qui sera présenté dans l'année. Mmh. Donc chaque fois qu'il y a vacances, le théâtre n'est pas vide, il y a des artistes qui travaillent. Et ça, c'est quelque chose qu'on pourrait, qu pourrait encore développer et, et faire de ce, de ce théâtre, on va dire, un, un, un lieu de création euh, davantage... Euh, Enfin, plus fort, on va dire, et puis tourner vers l'international, puisque, comme vous l'avez remarqué, dans la programmation, il y a, des, il y a des, des, des temps forts, on va dire, avec des artistes comme les Doclan Donnellan, par exemple, un metteur en scène anglais qui, qui présente Hubert Roy en français, je, je, je tiens à le dire, dans une version complètement euh, folle et déjantée. Vous avez Akram Khan, un grand chorégraphe anglais, etc. Donc on pourrait aller plus loin, on va dire, dans, dans cette direction-là. Ce sera peut-être un beau cadeau d'anniversaire, voilà, pour la scène nationale. Merci, Jacques Pardon, d'être venu sur ce plateau, directeur de, de ce théâtre qui fête donc ses 20 ans cette année. Merci à vous. Merci beaucoup. Autre anniversaire, celui de Déclic Théâtre qui fête aussi ses 20 ans la compagnie d'improvisation de trappe fondée notamment par Alain de Goua, dit Papi, découvert de talent, dit Sadoumbia, Arnaud de sa mère en passant par Sofia Ram ou encore Jamel Debouze. Pour célébrer tout ça, un fiestacle est prévu le 12 octobre à 20h30 à la Meurise. Un fiestacle comprenait un spectacle emprunt de festivités avec de la musique, de l'humour, des célébrités. Également, prix des places entre 8 et 15 euros. Thibaut est ambassadeur du Téléthon 2013, atteint d'amyotrophie spinale. Ses muscles ne fonctionnent pas normalement, une maladie dégénérative qui touche environ un enfant sur 10 000 en France. Le gène déficient a été découvert à la fin des années 90, mais il faut maintenant que les chercheurs trouvent le moyen de le reprogrammer. Les parents de Thibaut restent optimistes et espèrent voir les recherches aboutir avant l'adolescence de leur fils. Une rencontre avec Yolaine Torres et Jonathan Villeman pour TV Fil. Thibaut a 5 ans. Il est atteint d'une maladie rare, l'amyotrophie spinale. Elle touche environ un enfant sur 10 000 en France et empêche les muscles de fonctionner normalement. Ça, ça a sens. Cette année, avec ses parents, l'Yvelinois fait partie des 5 familles ambassadrices du Téléthon et il a déjà quelques scoops à nous livrer. Il paraît qu'il nous amène dans un endroit où il y a là des jeux. Et c'est accessible pour les fauteuils. Scolarisé dans une école traditionnelle, Thibault est accompagné d'une auxiliaire pour ses gestes du quotidien. À la maison, tous les jours, c'est aussi 3-4 heures de soins avec les parents et le kiné. Des journées bien remplies, mais pas de quoi épuiser le jeune garçon, toujours très positif. C'est des trains de russe. Les gens sont souvent étonnés quand ils le voient arriver quelque part avec un grand sourire et nous demandent mais, euh, mais il est heureux. Et oui, on peut être handicapé euh, et heureux. Alors, si vous voulez, j'ai trouvé des marrons. Des marrons dans mon école. Il est tellement positif, combatif, qu'il essaye de tirer profit euh, de, de n'importe quoi. Et puis euh, bah, finalement, il va sans doute yasmer des, des petits bonheurs de la vie. Et donc c'est ce qui fait qu'il est, euh, qu est heureux et qu'il profite malgré tout euh, des joies des enfants de son âge. Et comme tous les enfants de son âge, lui aussi rêve de son futur métier. Euh, oui, en plus j'en ai trois. Et c'est quoi ces métiers Bustra avion. Ah oui, d'accord, va falloir choisir. Ah oui, c'est l'un des trois. Actuellement, aucun traitement ne peut le guérir. Le gène déficient a été découvert dans les années 90, mais il faut maintenant que les chercheurs trouvent le moyen de le reprogrammer. Les parents de Thibault y croient, ils espèrent que les recherches aboutiront avant son adolescence. Mais il faut faire vite, très vite, car la maladie est évolutive et les contraintes de son handicap vont aller en grandissant. 
Oui, on est optimiste, euh, voilà. mais ça reste quand même une course contre la montre. Ce qu'on souhaite, c'est que euh, la recherche puisse euh, déboucher et euh, aboutir le plus vite possible, de façon à ce que euh, on puisse au moins stabiliser sa, sa situation. Quoi. Cette année encore, des milliers de bénévoles du Téléthon vont tenter de récolter un maximum de dons pour la recherche. Le week-end phare de l'action est prévu les 6 et 7 décembre prochains. Tu peux descendre, papa Oui, je peux descendre. Oui, merci. <rire> Rendez-vous donc en décembre pour cette nouvelle édition du Téléthon. Je vous retrouve demain en direct à 18h, puis à 19h et 22h30. Les précédentes éditions du journal sont à consulter en replay sur notre site internet. Excellente soirée.